Ya estamos aquí de regreso en la recta final del noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, vamos a hablar de algo pues un poco controvertido, doctor, porque ¿cómo es posible que los cigarros electrónicos que estaban supuestamente dedicados a las personas que fuman y que quieren dejar de fumar y es como que un paliativo para poco a poco desprenderse del cigarro, pues resulta que hace hasta más daño que el propio cigarro. Así es. Entonces... La, en realidad, todo fue mentira. Fue una mentira desde un principio. Todo fue sí. mentira desde un principio, todo es un engaño. La Organización Mundial de la Salud, en sus laboratorios especializados, hace un estudio de cuáles son las sustancias agregadas a un cigarro electrónico que no tiene tabaco, pero que sí tiene las sustancias del tabaco. Sí tiene nicotina, sí tiene varias sustancias cancerígenas. Y entonces la Organización Mundial de la Salud prohíbe la venta y recomienda a todos los países prohibir la venta de cigarros electrónicos porque son peores que los cigarros. Y entonces México afortunadamente sigue el ejemplo y Secretaría de Salud prohíbe la venta de cigarros electrónicos. Sin embargo, yo me pregunto, ¿por qué hay personas que andan por ahí? con su cigarro electrónico ¿de dónde lo sacaron? y lo más preocupante los niños los niños los niños andan con su cigarro electrónico para no agarrar el vicio oh. y resulta que agarran el vicio por andar fumando sus cigarros electrónicos y entonces vamos a oír esta catastrófica noticia, <ríe> noticia sí. porque es increíble lo que hacemos como sociedad sí hombre acompáñenos a ver esta cápsula por favor los cigarros electrónicos están prohibidos para su venta en México a partir de que la Organización Mundial de la Salud, en base a estudios epidemiológicos, determinó que contienen sustancias cancerígenas y de que propician la adicción al tabaco. El Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud de México ha dado a conocer recientemente, en base en sus encuestas, que el consumo de cigarros electrónicos aumentó entre los adolescentes de 12 años de 5% en el 2012 al 10% en el 2015. Encuestas hechas con 10.000 adolescentes, de los cuales el 4% registró consumo exclusivo de cigarros electrónicos y el resto, además, cigarros convencionales. El 20% de los adolescentes considera menos dañino el cigarro electrónico. Esto a pesar de la difusión masiva en los medios de comunicación de que representa los mismos riesgos o mayores que fumar cigarros de tabaco, los cuales son causa de cáncer de boca, garganta, pulmón, entre muchos otros como el de intestino y próstata. De ahí la prohibición de su venta en México. Hace varios años que la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que los fumadores tienen el 90% de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón y de ahí las campañas antitabaco. Los impuestos que se recaudan por la venta de cigarros no cubren ni el 25% de los gastos que implica atender las enfermedades de los fumadores, razón por la cual también deberían de aumentar al doble cada año hasta que por lo menos se cubran sus gastos en salud. Pues, eh, digo, es lamentable, doctor, que nosotros solitos nos estemos suicidando. Pues sí, en realidad, y si encima vive en las en ciudades. En una contaminación. En sí. las ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, León, Toluca, que son las ciudades más contaminadas. Y todavía fuma. Y todavía fuma. Y peor, usa su cigarro electrónico con la esperanza, así como los chocolates light que hacen mucho más daño que los chocolates no light, uh -huh. pues resulta que el cigarro electrónico hace más daño que el cigarro de tabaco. Pues sí, y, y mire, déjeme le hago énfasis en esto que ya escucho que, que Shellman nos, nos dijo, pero imagínese, los fumadores tienen 90% de probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón. Pues o sea, eso es una ventaja. Eso a mí me pondría los pelos de punta, doctor. Pues sí, pero el que fuma ya sabe de qué va a morir. <risa> sí. Pues el digo, cáncer. pues puede programar, ir a ver qué caja le gusta, no, no, las no, no. velas, el cafecito, organizarse con los cuates. No, no, escúchelo bien, métaselo en la cabeza, 90%. Y no va a decir como allá los chicos de maquillaje que les estaba comentando ahorita, que les mando <risa> saludos y agradecimientos a, a Luis, mi, a Susi, a Jenny, a... <risa> No me digas, no me digas, no quiero saberlo. No quiero ¿Cómo que saber. no quiero saberlo si es 90% de posibilidades? Claro. O sea, es casi garantizado. Entonces, 
Lo importante es que sepa que los cigarros electrónicos son, son una peores. mentira. Son una mentira. Son peores que los cigarros de tabaco y que por esa razón están prohibidos por Naciones Unidas y que los gobiernos como México lo tienen prohibido. Pero luego viene lo lamentable. Todo lo prohibido se vende. Ya hace más, sí. Pero lo más ya han preocupante... han de ser bien caros, de seguro. Sí, más, no sé, no sé cuánto sí, cuestan. Ver, pero yo creo que sí. Pero lo más preocupante es que el Instituto Nacional de Salud Pública nos dice, aumentó el doble la adicción al cigarro en niños. Eh, eh, nos dice que, que fumaba 5% de los niños en los 12 años de edad. Y que ahora fuma el 10% de los niños, que subió al doble en tres años. Sí, es el mucho. cigarro está prohibido y los niños lo consiguen. ¿Cómo es que alguien les vende a un niño cigarros prohibidos? Es un crimen. Y cigarros de tabaco, que también están prohibidos, uh -huh. también se los venden. Y los niños dicen, pues es que hace menos daño el cigarro electrónico. Así que, pues yo me fumo el cigarro electrónico y a veces el cigarrito de tabaco. Pues sí, los dos. O sea, para colmo los dos, ¿no? O sea, el... el eh, eh, el 60% fuma los dos. Y entonces hay una serie de ilusiones, hay una serie de fantasías en la que vive el niño, vive papá, vive mamá, no se da cuenta de la peligrosidad, porque los cigarros electrónicos producen adicción igual que los cigarros de tabaco. Yo creo que hasta, es hasta peor, doctor, porque por lo menos el cigarro pues se supone que es el tabaco y todo, pero el otro pues, son puros químicos. El otro son puros químicos que incluyen los alcaloides principales como la nicotina. Para que usted deje su cigarro de tabaco y después sea adicto, adicto al cigarro electrónico. Está prohibido, pero se lo venden a los niños de 12 años. Eso es lo increíble. Ahora, papá y mamá, ¿no se dan cuenta? Uh -huh. O papá y mamá también fuman, alguno de los dos. Sí, hombre. Y entonces tenemos que, tenemos que hacer conciencia, papá y mamá, supervisar, supervisar qué adicciones están desarrollando nuestros hijos uh -huh. y obviamente cómo se contrarresta una adicción con actividad al aire libre, con tareas, con responsabilidades. Con alimentos sanos te desintoxican. Y claro, alimentos sanos que siempre estamos hablando aquí, pero ahora viene la recreación. Hay que programar actividades para los niños. Que no estén de ociosos. Sí. Y también es importante vigilar qué tipo de compañeros Tiene. tienen influencia. Porque si hay un niño abandonado y es compañero de la escuela y es vicioso y es compañero de la escuela y sus padres no supervisan nada y es compañero de la escuela de nuestros hijos, que si nos preocupamos, uh -huh. pues tenemos que estar al pendiente. Usted pues, está al pendiente de sus hijos. ¿no? Uy, sí, hay de aquel que... <risa> hay de aquel que se hace unas hay de tarugadas. Y, y resulta que papá y mamá regalan golosinas muy peligrosas a los mm. niños en las escuelas. Eh, y dejan las golosinas y agarran el cigarro, ¿no? Y, y, sí, Capaz. Es, es, es increíble cómo el estilo de vida se tergiversa. Sí. Es increíble la falta de conciencia en papá y mamá. Así que este noticiero, bueno, pues le damos la información como es, uh -huh. la editorializamos. Le complementamos la información que da a conocer el Instituto Nacional de Salud Pública y desde luego la idea es darle herramientas para que usted mejore su salud a nivel personal, a nivel familiar. Pues sí, y ya si se enferma, pues ya que sea porque usted quiso y no porque no sabía. <risa> claro, ¿No? la desgracia es enfermarse por ignorancia, es enfermarse por fantasías. Afortunadamente estamos en el siglo de la información. Ay, sí. Ahora todo el mundo tiene en la mano la información de todo el planeta, de toda la historia, las enciclopedias, las tiene en la palma de la mano con un celular. Y también y es pueden tener al alcance de su mano toda la información de estos programas, ¿verdad, doctor? Ahora, estos programas los puede leer las cápsulas que escribimos para que Shelma nos haga favor y a nuestro productor JC y todo el equipo aquí de Green. Eh, eh, Haga, haga llegar una información muy compacta, muy importante, muy profunda, sobre todo lo que tiene que ver con la salud a través de Twitter, Herbolaria Eric. En Facebook cada semana aparecen cuatro o tres cápsulas, casi siempre cuatro. Uh -huh. En Facebook me llamo Fórmulas Herbolarias Eric Estrada y lo subimos a la página web. En la página web hay muchísima información 
sobre las fórmulas, sobre este noticiero y allí pasamos cada semana las novedades enriquestrada.com.mx y después de unas semanas que ya salió aquí en Green TV, en las repetidoras, entonces unas semanas después estos videos se suben a YouTube. Y usted entra al noticiero de la salud con Eric Estrada. Pues sí, pues ya lo escuchó. Yo creo, quiero agradecerle a todo el equipo. Y bueno, pues yo soy Alejandra Tilano. Los esperamos en una próxima emisión, doctor, del noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada. Hasta pronto.